ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வாங்க இன்றைக்கி வந்து பிடிக்கரணை மசியல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பிடிக்கரணை வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் நல்லா ஒரு ரெண்டு விசில் நல்லா வச்சு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பிடிக்கரணையெல்லாம் நல்லா வெந்து போச்சு இப்போ இதை தோலை வந்து ஈஸியாக அப்படியே உரிச்சிடலாம் இப்போது பிடிக்கரணையை வந்து நல்லா மசித்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக திருகிப்போம் மூணு க பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரே ஒரு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வந்து மூணு ப காரம் கம் நிதானமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து லைட்டாக போட்டு மிக்சியில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்சியில் ஒரு லேஸாக ஒரு திருகி எடுத்துப்போம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் திருகி எடுத்துப்போம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி ஒரே ஒரு வெங்காயம் இது மூணுத்தையும் வந்து லேசாக திருகியிருக்கேன் இப்போ இதை திருகினத்தில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி இதையும் போட்டு இதே மாதிரி திருகி எடுத்துப்போம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி ஒரு கோர்ஸாக திருகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இப்போ தாளிக்கும் போது போட இப்போ எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதுதான் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் வெறும் கடுகு மட்டும் போட்டுக்கிறேன் கடுகு வெடிச்ச அப்புறம் பெருங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கிறேன் ஏன் தக்காளி போடுறேன்னா தக்காளியில் வந்து இந்த ஈரம் இருக்கும் அதனால் அந்த ஈரம் முதல்ல வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷு பச்சை பச்சை மிளகாயோட வாசனை வந்து அந்த மசியலில் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அதனால் முதல்ல தக்காளி நல்லா வதக்கி அந்த ஈரம் போக வதக்கினதுக்கு அப்புறமா வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளி நல்லா வதங்கி போச்சு தண்ணி போக இந்த அரைச்ச வெங்காயம் பூண்டு சாரி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் நல்லா வதங்கி போச்சு இப்போ வந்து இந்த பிடிக்கரணையை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ இதில் ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இது இது மாதிரி தண்ணியாக ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இவ்வளோ போடுறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கலாம் இத மாதிரி ஒரு மேஷர் இருந்ததுன்னா இதை கொதிக்கும் போதே கொஞ்சம் அழுத்தி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா ஃபைனாக மேஷ் ஆகிடும் கையால் தான் நான் அதை மசிக்க மசித்தேன் அதனால் இதை மாதிரி சூட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மேஷர் இருந்ததுன்னா மேஷரில் நல்லா மசித்து இதை கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஸோ அதில் தக்காளி எது இருந்தாலும் அதிலே மசிஞ்சிரும்
நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கொதிக்கிறது நல்லா கொதிச்சு நல்லா திக்காயிடும் அப்போ இறக்கிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு லெமன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு லெமன் வந்து ஜூஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் இது நல்லா கொதித்து ஒரு திக்கு மாசாக வரும்போது அதை இறக்கும்போது அந்த லெமன் ஜூஸை ஊற்றி இறக்கிடணும் ஸோ இப்போ இது நல்லா மேஷ் பண்ணியாச்சு இது நல்லா கொதித்து கெட்டியாகும் இந்த வெங்காயம்லாம் அப்படி திருகின மாதிரி போட்டால் தான் அது கொஞ்சம் அப்படி தெரியும் நடு நடுவில் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ அது மாதிரி திருகி திருகி போட்டோம்னா அது எல்லாமே க ஒரு நல்ல ஒரு மிக்சர் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் திருகி போடுறது வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சிலாம் மேஷ் பண்ணி மொத்தமாக கூழ் மாதிரி ஆக்கிட்டால் அது ஒரு வழவழான்னு இருக்கும் அதுக்கு தான் இது மாதிரி போட்டோன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும் கருவப்பள்ளியோட சத்து நம்ம தூக்கி போடாமல் சாப்பிடுவோம் கொத்தமல்லியும் அடிக்கடி இன்டேக் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்படியே சிம்மில் வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க விடுவோம் இந்த பாருங்கள் இந்த மசியல் வந்து நல்லா கெட்டியாகிடுது இறக்கி வச்சுட்டு இந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பழம் போட்டு புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்படியே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த லெமன் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பிடிக்கரனை லெமன் போட்டு மசியல் ரெடி ஸோ இது மாதிரி வந்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது வந்து உடம்புக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா உங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்